ലേക്ക് സ്വാഗതം പി കെ ശശി എം എൽ എക്കെതിരായ ലൈംഗികാതിക്രമണ പരാതിയിൽ പാർട്ടി നടപടി ഇന്നറിയാം മന്ത്രി എ കെ ബാലനും പി കെ ശ്രീമതി എം പിയും അടങ്ങിയ കമ്മീഷന്റെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യും പി കെ ശശിക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടിക്ക് റിപ്പോർട്ടിൽ നിർദ്ദേശമുണ്ടെന്നാണ് സൂചന ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗമായ ശശിയെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള പരാമർശങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് തരം താഴ്ത്താനാണ് സാധ്യതയെന്ന് പാർട്ടി കേന്ദ്രങ്ങൾ സൂചന നൽകുന്നു പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയാൽ എം എൽ എ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും മാറ്റേണ്ടി വരും ഇത് വീണ്ടും വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കുമെന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് തനിക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടന്നുവെന്ന പി കെ ശശിയുടെ പരാതിയിൽ പാലക്കാട്ടെ നാല് നേതാക്കൾക്കെതിരെയും നടപടിക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് നാളെ ചേരുന്ന സംസ്ഥാന സമിതി നടപടി കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കും ഹൈക്കോടതിയിൽ പുതിയതായി അഞ്ച് ജഡ്ജിമാരെ കൂടി ശുപാർശ ചെയ്തു ഹൈക്കോടതിയിൽ പുതിയ ജഡ്ജിമാരായി ശുപാർശ ചെയ്തവരിൽ രണ്ടു പേർ ജുഡീഷ്യൽ സർവീസിൽ നിന്നും മൂന്ന് പേർ ഹൈക്കോടതിയിലെ അഭിഭാഷകരിൽ നിന്നുമാണ് കേരള ജുഡീഷ്യൽ അക്കാദമി ഡയറക്ടർ ടി വി അനിൽകുമാർ കേരള ഹൈക്കോടതി രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ എൻ അനിൽകുമാർ അഭിഭാഷകരായ ബി ജി അരുൺ എൻ നഗരേഷ് പി വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ എന്നിവരെ കേരള ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരായി നിയമിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി കോളേജിയം ശുപാർശ ചെയ്തു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് ജസ്റ്റിമാരായ മദൻ ബി ലോക്കൂർ കുര്യൻ ജോസഫ് എന്നിവരടങ്ങുന്നതാണ് കോളേജിയം റാഫേൽ കരാറിൽ സ്വന്തം നിലയ്ക്കാണ് റിലയൻസിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് ദസാൾട്ട് സി ഇ ഒ എറിക് ട്രാപ്പിയർ നിലവിൽ വിവാദങ്ങൾക്ക് ദുഃഖകരമെന്നും സി ഇ ഒ പറഞ്ഞു കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഇന്ന് ഫ്രാൻസിൽ റാഫേൽ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് സന്ദർശിക്കാനിരിക്കെയാണ് കരാറിനെ ന്യായീകരിച്ച് സി ഇ ഒ വിശദീകരണം അതേസമയം റിലയൻസിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിർബന്ധിതമാവുകയായിരുന്നുവെന്ന് ദസാൾ ഡെപ്യൂട്ടി സി ഇ ഒ ലോയ്ക്കി സെഗാലിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിനെ കുറിച്ച് സി ഇ ഒ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല മാത്യു ടി തോമസിനെ മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ജെ ഡി എസിലെ കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിഭാഗം ഇന്ന് ദേവഗൌഡയെ കാണും ബംഗളൂരുവിലാണ് കൂടിക്കാഴ്ച രണ്ടര വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ മന്ത്രിസ്ഥാനം പങ്കിടണമെന്ന മുൻധാരണയിലാണ് കൃഷ്ണൻകുട്ടി വിഭാഗം ഉന്നയിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്ത് ചേർന്ന സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികളുടെയും ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമാരുടെയും യോഗത്തിലും മന്ത്രിയെ മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായിരുന്നു യോഗത്തിന്റെ തീരുമാനമെന്ന നിലയ്ക്ക് ഇത് ദേശീയ നേതൃത്വത്തെ അറിയിക്കാനാണ് കൃഷ്ണൻകുട്ടി വിഭാഗത്തിന്റെ നീക്കം ഇന്ധന വിലയിൽ വീണ്ടും വർധനവ് പെട്രോളിന് പന്ത്രണ്ട് പൈസയും ഡീസലിന് ഇരുപത്തിയെട്ട് പൈസയുമാണ് ഇന്ന് കൂടിയത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഡീസൽ വില വീണ്ടും എൺപത് കടന്നു എൺപത് രൂപ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പൈസയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഡീസൽ വില ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളിന് എൺപത്തിയഞ്ച് രൂപ നൽകണം കൊച്ചി പെട്രോളിന് എൺപത്തിനാല് രൂപയും ഡീസലിന് എഴുപത്തിയെട്ട് രൂപയുമാണ് കോഴിക്കോട് പെട്രോളിന് എൺപത്തിനാല് രൂപയും ഡീസലിന് എഴുപത്തിയൊമ്പത് രൂപയുമാണ് സ്പീഡ് ന്യൂസ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾ കാണാം വരും മണിക്കൂർ സി പി സ്റ്റോർ കാപ്പാട് കണ്ണൂർ സിക്സ്